Już wkrótce znajdziemy się na żagańskim placu Czołgisty, niezwykle klimatycznym miejscu, gdzie przeszłość łączy się z teraźniejszością. To właśnie tam, na dwóch oddzielnych pomnikach, uczczono pamięć nie tylko żołnierzy pierwszej Dywizji Pancernej, którzy pod dowództwem generała Maczka walczyli na froncie zachodnim, ale również żołnierzy pierwszego Drezdeńskiego Korpusu Pancernego, który walczył na froncie wschodnim. To również w bezpośrednim sąsiedztwie tego placu znajduje się sala tradycji Czarnej Dywizji. A bohaterem dzisiejszego odcinka będzie najlepiej uzbrojony i najlepiej opancerzony amerykański niszczyciel czołgów czasów II wojny światowej, czyli M36 Jackson. Zapraszam. W stanie zarówno koncepcji amerykańskich niszczycieli czołgów, jak i samej idei ich wykorzystania nierozłącznie jest związane z pierwszymi latami II wojny światowej i sukcesami niemieckiego Blitzkriegu. Amerykańscy sztabowcy musieli odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób powstrzymać prące do przodu kolumny pancerne i zmechanizowane. Stwierdzono po długich dyskusjach, że będzie to możliwe tylko dzięki zastosowaniu nowej klasy pojazdów, czyli niszczycieli czołgów. Musiały być to pojazdy zwrotne, szybkie i o dużej sile ognia, gdyż zakładano, że tą obronę będą prowadzić w sposób agresywny. Miało wyglądać to tak, że tylko niewielkie siły miały znajdować się na styku z ugrupowaniem przeciwnika i próbować go opóźniać, a zasadnicze części niszczycieli czołgów miały dążyć do zajęcia pozycji na flankach i porażenia przeciwnika ogniem z boku. By zrealizować tą koncepcję, w grudniu 1941 roku amerykańskie dowództwo powołało do życia taktyczno-ogniowe Centrum Niszczycieli Czołgów. Ta struktura miała kompleksowo zająć się problemem, tworząc nie tylko koncepcję użycia, schematy organizacyjne czy mechanizmy administracyjne prowadzące do powstania nowego rodzaju pojazdów, ale również doprowadzić do stworzenia docelowego pożądanego pojazdu. Prace oczywiście nad nowymi niszczycielami czołgów rozpoczęły się zdecydowanie wcześniej. I pierwszym tego typu pojazdem był stworzony w oparciu o transporter półgąsienicowy M3, pojazd M3GMC, który został wyposażony w armatę kalibru 75 mm, która była licencyjnym wariantem znanej z czasów I wojny światowej francuskiej armaty firmy Schneider. Tymczasem pracowano nad kolejnym rozwiązaniem przejściowym. Postanowiono na kadłubie produkowanego czołgu średniego M3 ustawić armatę przeciwlotniczą również o oznaczeniu M3 kalibru 76,2 mm. Samą armatę postanowiono osadzić na otwartej kazamacie. Prototyp był gotowy w listopadzie 1941 roku i pomyślnie przeszedł próby. Przy czym dlaczego nie wprowadzono go do produkcji? Ano, amerykańskie dowództwo stwierdziło, że kąty podniesienia armaty są zbyt małe, a sam pojazd jest zbyt wysoki, by realizować koncepcję, którą niszczycielom czołgów Amerykanie przygotowali. Wybuch wojny z Japonią wprowadził w amerykańskim dowództwie powiedzmy pewną nerwowość. W związku z tym podjęto decyzję o tym, by stworzyć jak najszybciej nowy niszczyciel czołgów i wykorzystać ponownie podwozie czołgu średniego M3. Tym razem do zabudowy na tym podwoziu wybrano starą, pochodzącą z I wojny światowej armatę przeciwlotniczą, również kalibru 76,2 mm. Jakby za zaletą tego założenia miało być to, że znajduje się ona w magazynach. Prototyp przygotowano, osadzono go zdecydowanie niżej niż wcześniejsze rozwiązanie, także pojazd był zdecydowanie mniejszych gabarytów. Nadano mu oznaczenie T-40, po czym po udanych próbach przyjęto go do uzbrojenia jako M9. I okazało się, że w magazynach znajduje się tylko 27 nadających się do montażu na tym podwoziu armat, co cały projekt niszczyciela czołgów M9 czyniło po prostu zupełnie absurdalnym. Tymczasem trwały równoległe prace nad zupełnie innymi projektami. W listopadzie 1941 roku przedstawiono pierwsze rysunki pojazdu, który miał być również wyposażony w armatę przeciwlotniczą kalibru 76,2 mm, ale miał być osadzony na produkowanym właśnie czołgu średnim M4A1. W styczniu 1942 roku przedstawiono projekt zmodernizowany. Miał on zostać oparty o właśnie wchodzący do produkcji kolejny wariant tego czołgu średniego, czyli M4A2, a wyposażeniem 
miała stać się armata T-12 kalibru 76 i 2,2 mm pochodząca z czołgu średniego M6. Pojazd ten otrzymał oznaczenie T-35. Na skutek doświadczeń z walk w Filipinach postanowiono przekonstruować pojazd T-35 w ten sposób, by zarówno płytom pancerza na kadłubie, jak i na wieży nadać skośne kształty. Miało to zwiększyć szanse na rekoszetowanie pocisków przeciwnika. Tak przekonstruowany pojazd poddano próbom, które zakończyły się pomyślnie i został on przyjęty w czerwcu 1942 roku na uzbrojenie armii amerykańskiej jako M10. Amerykańskie dowództwo spodziewało się, że w najbliższym czasie na froncie pojawią się nowe wzory lepiej opancerzonych niemieckich pojazdów. Dlatego też zaczęto rozglądać się za zdecydowanie mocniejszym uzbrojeniem dla kolejnych niszczycieli czołgów. Wzrok amerykańskich dowódców padł na armatę przeciwlotniczą M1 kalibru 90 mm. Pierwsze projekty tego nowego uzbrojenia pojawiły się w kwietniu 1942 roku, a w październiku tego samego roku postanowiono zamontować tą armatę w wieży jednego z pierwszych przedseryjnych niszczycieli czołgów M10 oraz w czołgu ciężkim T1E1. Równolegle wzorując się na niemieckich doświadczeniach z armatą przeciwlotniczą kalibru 88 mm, która była używana w podwójnej roli jako działo przeciwpancerne i przeciwlotnicze, postanowiono w podobny sposób wykorzystać armatę M1. Osadzono ją na kadłubie czołgu M4A1, przy czym silnik przeniesiono do środkowej części pojazdu, a z tyłu, na odkrytej, obrotowej platformie umieszczono armatę M1. Wóz oznaczono jako T53. Próby pojazdu przeprowadzone w sierpniu 1942 roku nie były zbyt udane. Pojazd miał słabą stabilność przy prowadzeniu ognia zarówno przeciwlotniczego, jak i przeciwpancernego. Był wysoki oraz wolny, a działo pozbawione było jakiegokolwiek opancerzenia chroniącego obsługę. Przygotowano zmodernizowany wariant tego pojazdu oznaczony jako T53E1. Silnik powrócił na swoje miejsce z tyłu, działo umieszczono po środku pojazdu i wyposażono je w pancerną maskę. Mimo to T-53E1 nie spotkał się z pozytywnym przyjęciem. Zapas amunicji był niewystarczający, a sylwetkę uznano za zbyt wysoką. W związku z tym program anulowano w maju 1944 roku. Próby niszczyciela M10 z zamontowaną w jego wieży armatą 90 mm zasadniczo przebiegały bez zakłóceń. Okazało się tylko, że jest jeden problem. Nowa armata była o 130 kg cięższa niż poprzednia, co spowodowało przesunięcie środka ciężkości w wieży. Amerykańscy dowódcy zdecydowali, że dla tej armaty należy zaprojektować nową wieżę. W połowie 1943 roku w zakładach Forda przygotowano dwa prototypy. Pierwszy oznaczono T-71 i wykorzystano do jego budowy podwozie z niszczyciela M10A1, na którym osadzono nową wieżę z armatą 90 mm. Drugi oznaczony jako T-71E1 wykorzystywał tą samą wieżę, przy czym osadzono go na podwoziu niszczyciela M10. We wrześniu 1943 roku oba prototypy wysłano na próby. Ostatecznie amerykańska armia zdecydowała się o przyjęciu do służby pojazdu T-71, który pod oznaczeniem M-36 przyjęto na uzbrojenie w lipcu 1944 roku. Ten pojazd ma bardzo ciekawą historię. Jej początek zaczyna się w 2005 roku w trakcie jednego z lotów patrolowych czwartej zmiany polskiego kontyngentu wojskowego w Iraku. W jego trakcie piloci zameldowali generałowi Skrzypczakowi, że zauważono wrak czołgu. Okazało się, że był to irański niszczyciel czołgów M36 z czasów wojny iracko-irańskiej. Pojawiła się koncepcja przewiezienia pojazdu do Polski. Prawnik poradził generałowi, że musi to być prezent od armii irackiej dla polskiego wojska. Dzięki generałowi Skrzypczakowi oraz ówczesnemu polskiemu ambasadorowi w Iraku pojazd ten dotarł do Polski 28 października 2005 roku. W tajemnicy przed sztabem generalnym irański pojazd przetransportowano do 11 Dywizji Kawalerii Pancernej w Żeganiu. Tam mechanicy wojskowi odrestaurowali pojazd, odmalowali go w barwy drugiego pułku pancernego, który wchodził w skład pierwszej Dywizji Pancernej dowodzonej przez generała Stanisława Maczka. Maszynę wciągnięto na cokół w obecności 95-letniego generała Michała Gutowskiego, ostatniego dowódcy drugiego Pułku Pancernego. Przódka duba niszczyciela czołgów M36 składa się jakby z dwóch części. Górna część wykonana jest z walcowanej 
spawanej płyty pancernej o grubości 64 mm, która jest ustawiona pod kątem 47 stopni. Dolna część kadłuba to jednolity odlew o zmiennej grubości. W górnej części to 108 mm, w dolnej 51. Część odlewana połączona jest z częścią walcowaną przy pomocy szeregu śrub, których odkręcenie umożliwia dostęp do układu przeniesienia napędu, no gdyż koła napędowe znajdują się z przodu pojazdu. Z przodu pojazdu zajmuje miejsce dwóch członków załogi. Po lewej stronie kierowca, po prawej stronie pomocnik kierowcy. Każdy z nich dostaje się na swoje stanowisko przy pomocy jednoczęściowego włazu. Właz kierowcy otwierany jest na lewą stronę, właz pomocnika kierowcy otwierany jest na prawą stronę. Kierowca i pomocnik kierowcy do obserwacji terenu wykorzystują w sumie cztery peryskopy. Każdy z nich wykorzystuje po dwa. Po jednym peryskopie jest zamontowane we włazach prowadzących do stanowisk każdego z nich. Druga para znajduje się u szczytu przedniej płyty pancerza. Pomiędzy stanowiskami kierowcy i pomocnika umieszczony jest wentylator, który zapodaje powietrze do przedziału kierowania. Zadanie kierowcy jest dość jasne. Oprócz sterowania pojazdem obsługuje również między innymi znajdujący się wewnątrz niszczyciela system gaśniczy. Pomocnik kierowcy obsługuje radiostację. W Jacksonach używane były trzy rodzaje tych radiostacji w zależności od momentu produkcji. Radiostacje SCR 508, 528 lub 538. Dodatkowo pomocnik kierowcy obsługuje znajdujący się w kadłubie karabin maszynowy. To Browning M1919 kalibru 7,62 mm. Co ciekawe, M36 był jedynym amerykańskim niszczycielem czasów II wojny światowej, który posiadał kadłubowy karabin maszynowy. Wiem, że będzie to dla Was dramatyczne zaskoczenie, ale M36 ma klasyczny układ konstrukcyjny z przedziałem kierowania z przodu, bojowym w środku i napędowym z tyłu pojazdu. Boczne płyty pancerne, ustawione pionowo, mają grubość 38 mm. Przejdźmy do podwozia. Na układ jezdny niszczyciela czołgów M36 składają się trzy pary wózków jezdnych. Jak taki wózek jest zbudowany? Górna jego część to odbojnica, która ma chronić zasadnicze elementy wózka przed uderzeniami gąsienic. Po prawej stronie każdego wózka mamy rolkę prowadzącą również gąsienicę. Dalej ochrona pancerna, za którą skrywają się dwie spiralne sprężyny amortyzujące cały wózek. Częścią zasadniczą są dwa koła metalowe z gumowymi bandażami zawieszone na wahaczach. Każdy wózek przymocowany jest na sztywno do kadłuba przy pomocy szeregu śrub. Układ jezdny uzupełnia koło napędowe znajdujące się z przodu, koło napinające znajdujące się z tyłu oraz dwugrzebieniowe gąsienice. Tylna płyta niszczyciela M36 ma grubość 38 mm i na niej przewożone były narzędzia pomocnicze. To, co rzuca się w oczy, to charakterystyczny element tyłu wieży, czyli przeciwwaga. Jej zadaniem było rekompensowanie przesuniętego do, do przodu środka ciężkości, no co było spowodowane dużym ciężarem armaty. Na tej przeciwwadze z tyłu widać charakterystyczny czop, na którym przewożono dodatkową broń pokładową tego niszczyciela, czyli WKM M2 HB kalibru 12,7 mm. Więcej o tej przeciwwadze powiemy, jak będziemy na wieży. Dół tylnej części kadłuba to przede wszystkim układ wydechowy, mechanizm napinający gąsienicę, Włas prowadzący do wnętrza przedziału silnikowego, bezpośrednio zaraz za tylną płytą kadłuba znajdują się wentylatory. No i jak widzicie również zaczepy, przy pomocy których można albo wyciągnąć pojazd z, w sytuacji jakiejś krytycznej, albo podłączyć jakiś, jakąś przyczepkę do holowania. No to zapraszam na górę. Znajduje się nad przedziałem silnikowym. Pod moją lewą stopą żaluzja, dzięki której powietrze dostaje się do przedziału silnikowego. Pod prawą dwa otwory inspekcyjne prowadzące do układu chłodzenia. Bezpośrednio przed nimi lew chłodziwa. Silnik to ośmiocylindrowy benzynowy Ford GAA o mocy 500 koni mechanicznych. Dzięki niemu M36 na drodze osiąga 42 km na godzinę i zasięg 240 km. Przeciwwaga. 
Oprócz tego, że miała ona równoważyć ciężar armaty, to również była dodatkowym magazynem amunicji. Znajdowało się w niej 11 pocisków. Na jej tyle przewożony był WKM 12,7 mm, o którym już wspominaliśmy. Do strzelania był on montowany w czopie znajdującym się w, centralnym, w centralnej części wieży, tak, że możliwa była jego obsługa albo z wnętrza przedziału bojowego, albo stojąc na stropie kaduba. W tych stelażach przewożono dwie dodatkowe lufy do tego WKM-u. Na stropie znajduje się również szereg wlewów. Po prawej po lewej stronie wlewy do zbiorników paliwa, wlewy do zbiornika olejowego, jak również jeszcze jeden wlew, z którym mamy pewną zagwostkę. Na czym polega problem? Ten wlew to wlew, który prowadzi do, pomocniczej, do pomocniczego silnika dwusuwowego, jednocylindrowego silnika gaźnikowego, którego zadaniem było zapewnienie mocy dla generatora prądotwórczego. Ten generator w czołgu był potrzebny, by napędzać elektryczny napęd obracający wieżę, jak i był niezbędny do tego, by zapewnić prąd do stabilizacji armaty, która w części pojazdów była zamontowana. I teraz wiadomo, że M36 nie posiadał napędu elektrycznego wieży, a wieża była napędzana ręcznie ze wspomaganiem hydraulicznym, jak również armata tej stabilizacji nie posiadała. A więc pytanie, czy ten generator był, czy nie? Ja niestety na ten moment nie jestem w stanie na nie odpowiedzieć. Jeszcze jedna ciekawostka. Zwróćcie uwagę na to, że cała wieża jest chroniona charakterystycznym kołnierzem. Jego zadaniem była ochrona pierścienia wieży przed uderzeniami wrogich pocisków, które mogły spowodować nawet zaklinowanie się tego elementu pojazdu. Wieża wykonana była ze spawanych, walcowanych płyt pancernych. Jarzmo miało grubość 76,2 mm, boki prawie 32 mm. Reasumując kwestię opancerzenia, można powiedzieć, że M36 był najciężej opancerzonym amerykańskim niszczycielem czołgów czasów II wojny światowej. Sam przedział bojowy oryginalnie był otwarty. Miejsce w nim znajdowało trzech członków załogi. Po prawej stronie wieży z przodu miejsce zajmował celowniczy. Zaraz nad nim siedział dowódca pojazdu. Po lewej stronie zamka zajmował pozycję ładowniczą. Przedział był otwarty, w warunkach złej pogody był zasłaniany prezentem. Ale od czerwca 1944 roku, po doświadczeniach w lądowaniu z Normandii, gdy okazało się, że załogi są narażone na, na prowadzony ogień stromotorowy, wydano rozkaz, by nawet w warunkach polowych przygotowywać specjalne zasłony mające chronić załogę przed tego typu zagrożeniem. Głównym uzbrojeniem niszczyciela M36 była armata M3 kalibru 90 mm. Wyposażona była ona w jednokomorowy hamulec wylotowy oraz przedmuchiwacz lufy. Co ważne, z armatą nie był sprzężony karabin maszynowy. Zapas amunicji do tego działa wynosił 47 pocisków, a strzelanie było prowadzone przy pomocy teleskopowego celownika M71C, który posiadał dwa tryby zbliżeń razy 4 razy 6. Do strzelania z armaty jako podstawowych używano pocisków pełnokalibrowych M77 oraz pełnokalibrowych z czepcem M82. Na dystansie 500 metrów pociski M77 pokonywały pancerz o grubości 163 mm, natomiast M82 późnych wersji pokonywały na tej samej odległości pancerz o grubości 164 mm. Dzięki większej prędkości początkowej pocisk M82 utrzymywał lepsze parametry przebicia na dalszych dystansach niż pocisk M77. M82 na 1000 m przebijał 151 mm, a na 1500 m 140. Jako kolejny wprowadzono pocisk T30E16, który był podkalibrowy z rdzeniem wolframowym. Jednak z racji tego, że miał niesatysfakcjonujące parametry przebicia przedniego pancerza Pantery, było to możliwe z 800 m, wkrótce zastąpiono go pociskiem T33, który powstał z inaczej utwardzonego pocisku M77, który wyposażono w czepiec balistyczny. Co ciekawe, Amerykanie sami nie byli w stanie wyjaśnić fenomenu skutecznego działania pocisku T-33 względem potencjalnie bardziej zaawansowanego T-30. Nie zmienia to jednak faktu, że nowe pociski były dostępne na froncie od marca 1945 roku i to w stosunkowo niewielkich ilościach, co powodowało, że zasadniczy ciężar walki brały na siebie pociski M-77. Armata M-3 dysponowała również pociskiem odłamkowo-burzącym M-71. 
M36 to wariant powstały w oparciu o podwozie M10A1. M36B1 to wytwarzany od października 1944 roku wariant, w którym wykorzystano bezpośrednio podwozie czołgu średniego M4A3. Jego powstanie było zdeterminowane dużymi potrzebami frontowymi i niewystarczającą dostępnością kadłubów M10A1. M36B2. Po wyczerpaniu zapasów kadłubów M10A1 wieże zaczęto montować na podwoziach M10. Od M36 odróżniało go zastosowanie silnika diesla General Motors 6046 oraz użycie na górnej, tylnej płycie pojedynczej kraty pancernej żaluzji zamontowanej centralnie. M36 Modernizacja Jugosłowiańska to część pojazdów, w których dokonano wymiany oryginalnego silnika na jednostkę W55 o mocy 580 koni mechanicznych, co doprowadziło do przebudowy tylnej części pojazdu. Część wozów otrzymała ulepszoną armatę M3A1. M36 był produkowany od 1943 do 1945 roku w kilku zakładach na terenie Stanów Zjednoczonych i Kanady. Głównym użytkownikiem były oczywiście siły zbrojne Stanów Zjednoczonych. Wyprodukowano w sumie 2324 egzemplarze tego pojazdu. Ciekawie przebiegał proces produkcyjny. Warto pamiętać, że nowe w wypadku tych pojazdów zasadniczo były wieże. 1213 egzemplarzy powstało na skutek przebudowania niszczycieli M10A1. W 187 wykorzystano kadłuby czołgów M4A3. Produkcję zamknięto w grudniu 1944 roku. W maju 1945, na skutek dużego zapotrzebowania zgłaszanego przez jednostki bojowe, wznowiono produkcję tych pojazdów. Realizowana była ona w Kanadzie przez Montreal Locomotive Works oraz amerykańskie American Locomotive Works, przy czym wykorzystywano istniejący zapas kadłubów niszczycieli M10. Produkcja trwała do momentu wyczerpania zapasów, co stało się w grudniu 1945 roku. Jednym z użytkowników pojazdów M36B2 była Francja, która w trakcie wojny w Indochinach w 1954 roku otrzymała wozy tego typu pochodzące z amerykańskich zapasów. Wchodziły one w skład wyposażenia kolonialnego pułku pancernego Dalekiego Wschodu. Po zakończeniu działań bojowych wozy odesłano do Stanów Zjednoczonych. Niszczyciele czołgów M36 były używane również przez Francję, Belgię, Włochy, Turcję i Koreę Południową. Największym po Stanach Zjednoczonych użytkownikiem M36 była Jugosławia, która otrzymała w latach 1953-1957 399 wozów w wariancie M36 oraz M36B1. Początkowo wchodziły w skład baterii przeciwpancernych po 6 wozów w półkach piechoty oraz w dywizjonów przeciwpancernych na szczypelu dywizji, gdzie znajdowało się 18 wozów. Z niszczycieli M36 tworzono także samodzielne półki samobieżnych dział przeciwpancernych. W trakcie swojej służby wozy te częściej były wykorzystywane w trakcie ćwiczeń jako bezpośrednie wsparcie piechoty, a nie broń przeciwpancerna. Z biegiem czasu skuteczność działa przeciw czołgom podstawowym przeciwnika była coraz bardziej dyskusyjna. Dlatego w Jugosławii podjęto trud opracowania nowej amunicji. Efektem tej pracy był pocisk HIT M74, którego produkcję rozpoczęto w 1974 roku. Dzięki niemu z 2000 metrów M36 był w stanie pokonać 300 mm płyty pancernej. Przez armię serbską wozy te były wykorzystywane do 2005 roku, kiedy to wycofano pozostające jeszcze w służbie 203 Jacksony. Pierwsze 40 M36 dotarło do Francji we wrześniu 1944 roku, co było spowodowane osobistą interwencją Eisenhowera, który po próbach Pantery przeprowadzonych w lipcu 1944 roku zażądał jak najszybszego dostarczenia na front niszczycieli czołgów z działem 90 mm. Do walki weszły w październiku tego roku. W związku z tym, że nie była dostępna wystarczająca liczba nowych wozów, nie przez Brianów, nie początkowo całych batalionów, a jedynie jedną z kompanii w batalionach wyposażonych w wozy M10. Armata M3 była jedynym amerykańskim działem, które było w stanie nawiązać w miarę równorzędną walkę z przednimi pancerzami niemieckich Tygrysów i Panter. Jak wykazały amerykańskie testy przeprowadzone w lipcu 1944 roku, standardowy pocisk do armaty M3 był w stanie pokonać pancerz Pantery z odległości do 600 metrów. Natomiast pociski T-33 były w stanie dokonać tej sztuki na dystansie do 1000 metrów. M36B2 były używane w trakcie wojny koreańskiej, w trakcie której stanowiły rdzeń tworzonych oddziałów pancernych Korei Południowej. Siły zbrojne Korei otrzymały około 110 pojazdów tego typu. 
Niszczyciele czołgów M36 i B2 były również używane w wojnie indo-pakistańskiej w 1965 roku przez armię pakistańską. 50 pojazdów służyło w jednostkach kawalerii po jednym w szwadronie w 25 i 11 pułku kawalerii. Armia indyjska twierdziła, że zniszczyła około 12 tego typu pojazdów podczas głównej bitwy pancernej pod Asal Uttar. Ze względu na wieki straty bojowe w 1965 roku większość M36 B2 wycofano ze służby w Pakistanie przed wojną 1971 roku. M36 B2 były użyte intensywnie podczas walk w latach 1992-1993 w trakcie wojny domowej w Jugosławii, gdzie wykorzystywane były przez wszystkie strony konfliktu. Siły chorwackie przejęły szereg M36 B2 z dawnych federalnych arsenałów w Jugosławii. Pojazdy te miały kilka lokalnych modyfikacji, w szczególności dodano osłonę reflektora. Jednemu z pojazdów przypisuje się zatopienie w trakcie walk serbskiego kutra patrolowego. M36 w trakcie wojny nie działały w zwartych jednostkach. Pojedyncze Jacksony lub pary zostały dołączone do batalionów piechoty, czasem nawet do plutonów. To z kolei dało jednostkom taktycznym bardzo dużą siłę ognia. Jacksony sprawdziły się szczególnie dobrze w górzystym terenie Bośni i Hercegowiny. Ich doskonałe uniesienie działa pozwalało im strzelać nawet do celów znajdujących się bardzo wysoko w górach i na garaniach. Pojazdy te często nosiły dodatkowe opancerzenie. Ostatnie wykorzystanie bojowe tych pojazdów to rok 2001, kiedy to serbskie wozy uczestniczyły w walkach z albańskimi separatystami. M36 był pojazdem lubianym przez załogi, gdyż łączył w sobie zarówno bardzo dużą bezawaryjność, związaną z faktem, że wykorzystywał kadłub, który był opanowany i dopracowany na skutek wielkoseryjnej produkcji, jak również dużą siłę ognia, bo armata 90 mm gwarantowała nawiązanie temu niszczycielowi, oczywiście przy użyciu odpowiedniej amunicji, walkę z niemieckimi najcięższymi wozami, czyli tygrysami królewskimi i panterami na dystansach nawet powyżej 1000 metrów. Otwarty przedział gwarantował bardzo dużą świadomość sytuacyjną załogi. Ze względu na dużą siłę ognia i mocne opancerzenie M36 często był wykorzystywany w roli czołgu średniego. Jednak to wiązało się z dużym niebezpieczeństwem dla jego załogi, bo jedna z jego zalet, czyli otwarty przedział, który dawał dobrą obserwację poszczególnym członkom tej załogi, równocześnie był jedną z jego największych wad bo ryzyko porażenia ogniem stromotorowym oraz ogniem prowadzonym przez strzelców wyborowych przeciwnika było naprawdę bardzo duże. Równocześnie M36 nie posiadał sprzężonego z działem karabinu maszynowego, co utrudniało zwalczanie nieprzyjacielskiej piechoty. I tą krótką oceną chcieliśmy zakończyć dzisiejszy odcinek. Jeszcze raz dziękujemy Wam bardzo za 45 tysięcy subskrypcji i zapraszamy do komentowania i lajkowania naszych kolejnych produkcji. Równocześnie przypominamy, że możecie nam umilić pracę nad kolejnymi odcinkami, wspierając nas na Patronite. Zapraszamy!